നമസ്കാരം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ബയോളജി സയൻസിലെ അനിമൽ കിങ്ഡം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഫൈലമാണ് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഫൈലം ആഷ് എൽ മിന്ദസ് അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ആഷ് എൽ മിന്ദസ് അതർവൈസ് നോണസ് നിമാറ്റ് എൽ മിന്ദസ് ഫൈലം ആഷ് എൽ മിന്ദസ് അല്ലെങ്കിൽ നിമാറ്റ് എൽ മിന്ദസ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കുറേ ആൾക്കാരെ പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കണക്ക് പ്രകാരം പതിനയ്യായിരം സ്പീഷീസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൗണ്ട് വേംസ് അഥവാ ത്രെഡ് വേംസ് അഥവാ നിമാറ്റോൺസ് സോ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദിസ് ഫൈലം ഇൻക്ലൂഡ്സ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് റൗണ്ട് വേംസ് ഓർ ത്രെഡ് വേംസ് ഓർ നിമറ്റോഡ്സ് ഇതിലൊരു ക്ലാസ് ആണുള്ളത് ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേരാണ് നിമറ്റോഡ പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും കുറേ ക്ലാസസും സബ് ക്ലാസസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ എൻ സി ആർ ടി ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ ഫൈലം നിമാറ്റ് എൽമിന്ദസ് ഓർ ആഷ് എൽമിന്ദസ് ഇൻക്ലൂഡ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് റൗണ്ട് വേംസ് ഒരു മണ്ഡലോ പ്ലാറ്റി എൽമിന്ദസ് ആ ടേം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പ്ലാറ്റിസ് മീൻസ് ഫ്ലാറ്റ് പരന്നത് എൽമിന്ത് ഒരർത്ഥമേ ഉള്ളൂ വേംസ് അപ്പം പ്ലാറ്റി എൽമിന്ദസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണെങ്കിൽ നിമാറ്റ് എൽമിന്ദസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഷ് എൽമിന്ദസ് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും ഒറിജിൻ നോക്കുക ആസ്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എന്നാണ് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാക്ക് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് മീനിങ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാക്കാണ് ആഷ് എൽമിന്ദസ് എൽമിന്ദസ് അറിയാമല്ലോ വേംസ് എന്നാണ് അതുപോലെ നിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് എന്നാണ് അതായത് നൂല് പോലെ രണ്ടറ്റവും ടാപ്പറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥമുണ്ട് അപ്പം നിമാറ്റൽ മിന്ദസ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ നിമാറ്റൽ മിന്ദസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രെഡ് വേംസ് എന്ന ഒരു കോമൺ നെയിം ഉണ്ട് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റൗണ്ട് വേംസ് അവരുടെ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയ പേരാണ് നിമാറ്റോഡ്സ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് വൈലം ഇൻക്ലൂഡ്സ് about 15000 species of animals commonly known as endakeyana common pair round worms or thread worms or nematodes a pair inde origin paranju ascus nu vecha cylindrical adu pole nema nu vecha thread like helminths nu paranjal worms a vaakkali ninnana adinde title soojipikkuna pole nematel mindas enno allengil ashel mindas enno peru vannirikkunnathu idu or ascaris inde padam aanu koduthirikkunnathu ariyallo ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് അസ്കാരിസ് അസ്കാരിസ് ലംബ്രിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ഇനി ജനറൽ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം റൗണ്ട് വേംസ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഓരോ ഫൈലവും പറയുന്നത് ഓർമ്മണ്ടായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിയൽ മിന്ദസ് പറഞ്ഞു ബോഡി ഡോസോ വെൻഡലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് എ ലീഫ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ പേരാണ് മക്കളെ പരന്ന വിരകൾ അഥവാ ഫ്ലാറ്റ് വേം അറിയാമല്ലോ എന്നതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളിവരുടെ ബോഡിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഇതേപോലെ സർക്കുലറായിട്ട് കാണപ്പെടും അങ്ങനെ സർക്കുലറായിട്ട് ബോഡിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ പേരാണ് റൗണ്ട് വേംസ് ഇനി ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് കയറിയാൽ ദ മേ ബി ഫ്രീ ലിവിങ് വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവരുടെ പേര് ടെക്സ്നാത്തില്ല എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കോമൺ സ്പീഷീസ് ആണ് റാബ്ഡിറ്റിസ് റാബ്ഡിറ്റിസ് മൗപ്പാസി എന്നാണ് പേര് റാബ്ഡിറ്റിസ് എന്നെങ്കിലും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ദേ മേ ബി ഫ്രീ ലിവിങ് റാബ്ഡിറ്റിസ് പോലെ ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് വേംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി പാരസൈറ്റിക് അവിടെ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള പാരസൈറ്റ്സ് ആണല്ലോ എൻഡോ പാരസൈറ്റും എക്ടോ പാരസൈറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞു 
ഇവർ പ്ലാൻ പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അനിമൽ പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ പോയിൻ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ദ മേ ബി ഫ്രീ ലിവിങ് അക്വാട്ടിക് ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർ ഈവൻ പാരസൈറ്റ്സ് ഇൻ പ്ലാൻ ബോഡി ആൻഡ് അനിമൽ ബോഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ എളുപ്പമുള്ള പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടർ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ അനിമൽസിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവം ആദ്യം ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടാണ് അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ ബോഡി പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ പ്ലാറ്റിയൽ മിന്തസ് അതിന് മുമ്പുള്ള ടിനോഫോറ അതിന് മുമ്പുള്ള നിഡേറിയ അവർ മൂന്ന് പേരും ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ് സോ ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് വേം ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപൂർണമാണ് അപൂർണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കയറിയതും വേസ്റ്റ് പോയതും സെയിം ഓപ്പണിങ് വഴി ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോറിഫറയിൽ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ സെൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ബോഡി പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂ വിത്ത് ട്യൂബ് വിത്ത് ഇൻ എ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്യൂബ് വിത്ത് ഇൻ എ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ കാണിക്കുന്ന ജീവികൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് അപ്പം ആ പോയിന്റ് മറക്കരുത് ട്യൂബ് വിത്ത് ഇൻ എ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പ്രീവിയസ് പോർഷൻ ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ബോഡി ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ ഫോംഡ് ഓഫ് ടു ട്യൂബ്സ് ഔട്ടർ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് ഇന്നർ എലിമെൻ്ററി കനാൽ പുറമേയുള്ള വലിയ ട്യൂബ് ബോഡി വാൾ അകമേയുള്ള ചെറിയ ട്യൂബ് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓർ നോൺ ആസ് ഗട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ട്യൂബ് വിത്ത് ഇൻ എ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമെൻ്ററി കനാലിന് രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മൗത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഏണസ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവയുടെ എലിമെൻ്ററി കനാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ ട്യൂബ് വിത്ത് ഇൻ എ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ പ്ലാറ്റിയൽ മിന്തസ് തൊട്ട് സിമട്രി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈലാട്രൽ സിമട്രി ബൈലാട്രൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാവ്സ് ത്രൂ ഹൗ മെനി പ്ലെയിൻ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഓൺലി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇത് തന്നെയാണ് ബൈലാട്രൽ സിമട്രി ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാവ്സ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈലാട്രൽ സിമട്രി അതുപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽ എന്നതാ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽ ബോഡി ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ത്രീ ജേം ലേയേഴ്സ് ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ജേം ലേയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഔട്ടർ എക്ടോടെയും മിഡിൽ മീസോടെയും ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോടെയും ആ മൂന്ന് ലേയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആദ്യമായിട്ട് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിച്ചത് പ്ലാറ്റിയൽ മിന്തസ് ഇതൊക്കെ എൻട്രൻസിന് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ അത് പ്ലാറ്റിയൽ മിന്തസ് ഇത് ആഷ്വൽ മിന്തസിലും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ദൻ ഓൺലി ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് സ്യൂഡോ സീലം ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻട്രൻസിനും പബ്ലിക് എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ആർ ദ ഓൺലി ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് സ്യൂഡോ സീലം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സ്യൂഡോ സീലമേറ്റ് ആനിമൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്യൂഡോ സീലമേറ്റ് ഏതാണ് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ സ്യൂഡോ സീലം എന്ന് പറയുമ്പം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥ സീലമാണെങ്കിൽ ട്രൂ സീലമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു സീലമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്നാഥ് സീലമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം മീസോഡേം ആൻഡ് ഈസ് ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡേമൽ ലൈനിങ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സീലമിക് എപ്പിത്തീലിയം ഓർ ആൻഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സീലമിക് ഫ്ലൂയിഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ സീലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾസ് സീലം ഫോൾസിന് വേറെ വാക്കാണ് സ്യൂഡോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ഫ്രം മീസോഡ
cylindrical and L means meaning worms. Similarly, nematural means thus, nema thread like. L means worms or known as thread worms. General characters body is circular in cross section. Paranya body circular on cross section. It means the name round worms. They may be free living. Free living at some point another rabbitis or aquatic and terrestrial or parasitic in both plants as well as in animals. They have organ system level of organization. A to advance on organ system level of organization, then two within a two body plan, bilateral symmetry, triploblastic animals, and pseudocelomate animals. Okay, next character. correlate Since they have two within a two body plan, elementary canal is complete. Complete on the varayim and the kunyangala elementary canal as both an anterior opening as well as a posterior opening. Your anterior opening is named as mouth. Food enter the body through mouth. And waste leave through the posterior opening which is known as anus. separate, So, elementary canal or digestive system is said to be complete. Kodari point with a muscular pharynx. Very important. Elementary canal complete on the matramella. Pharynx muscular on. Namal paranyu uxan suckers are present in parasitic forms in platyal mindas. Platyal mindas na parasitic formula hukum sucker ond. Ivada sucker na pagaram or modified itala muscular pharynx. Muscle gondala pharynx. And the other role on the yam bracket it on It helps to suck food from the host. Host body in the food in a sake that can suck in the alana that muscular pharynx. Clear? Then, this is the excretory organ. If you have a name, you can name it. Rennet cells, primitive vital alkyl. Lower roundworms, rennet cells are called. Rennet cells, that's the name. That's all. But in CRT, there is an excretory tube that removes body waste from the body cavity. Body cavity is called. Seelum, true, and it's called. Zeroselamate title of body in the excretory tube. That is the H. Agardian. H shaped title of excretory canal. Waste in a body in the pudicidacum. In the to excretory pore and adiluda porandalo. Excretion by the help of an excretory tube which collect body waste from body cavity and eliminate through the excretory pore. She or three can run to Wendy. Rennet cells, in the white when the pet on the chodichal, round worms not the carna put in the down. Pinna work a circulatory and respiratory systems are absent. Circulation or respiration, how should you Because they are parasitic form. Then sexes are separate. Adiatam nahal phylum, compare to each other in the points, adubola than a padikia. Adiatam nahal phyla till yam parano, sexes are unite, unpent with yasam illa. So first time. We are mentioning this character. Either sexes are separate. Sexes separate on. And this condition is called. Sexes unite in the pool. A condition of repair for a new. Monoecious. Or known as hermaphroditism. Here it is called dioecious. Or called gonochorism. Gonochorism term and see how to additional for another one. Sexes are separate. Unpent with the other one. And this condition is called dioecious. E condition para in the pair on a dioecious, otherwa gonochorism. And what's the name for such individuals? Atram animals na namal in the variabilicum. Ura alka, anum pendum separate on. Apo ura alil, ura tharam sex organa carno. So they are known as unisexual. Matura namal vilicha bear or mando. Rend sexes or alil carna peta penda vilicha bisexual. Rend sexes or alil. But ura alil, ura sex. On the legal an in the sex organ. So they are termed as male. Pendinda honor they are termed as female. Unisexual, where pair on or gonochorites. Gonochorites and gonic another term is gonochorites. Inni, add the atom value of the they show sexual dimorphism. Where in the gonic and under sexual dimorphism gonic and under sexual dimorphism the varim board. Male and female can be distinguished by their external feature. Male and female. This diagram is NCRT. 
മെയിലും ഫീമെയിലും തന്നിട്ടുണ്ട് മെയിലും ഫീമെയിലിനെയും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് തിരിച്ചറിയാം മനസ്സിലായല്ലോ മെയിലിന് നോക്കിയോ മെയിലിനകത്ത് ഷോർട്ട് ബോഡി ഇത് മെയിലാണ് ആദ്യത്തത് എഴുതിയുണ്ട് ഫീമെയിലിനകത്തോ ലോങ് ബോഡി മനസ്സിലായല്ലോ മെയിലിനകത്ത് ഷോർട്ട് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനകത്ത് ബോഡി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മെയിലിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചോ പോസ്റ്റീരിയർ എൻ്റെ കേവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേവ്ഡ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഇൻ മെയിൽ ദ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഈസ് കേവ്ഡ് ഫീമെയിലിനകത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചുരുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം സ്ട്രെയിറ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണും കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് നോക്കുക നേരത്തെ എഴുതിയ റെനൻ സെൽസ് ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതരുത് അവിടെ ഷോർട്ട് ബോഡി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫീമെയിൽ ലോങ് ബോഡി മെയിലിനകത്ത് കേവ്ഡ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഫീമെയിലിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇപ്പം നമ്മളിലും ഉണ്ട് പക്ഷികളും നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പൂവൻ കോഴി പടക്കോഴി തിരിച്ചറിയാം ലയൺ ലയണസ് തിരിച്ചറിയാം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തിരിച്ചറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ലുക്കിൽ തന്നെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്യാൻ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ബാഹ്യരൂപം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെഷൽ ഡൈമോഫിസം ഏറ്റവും അതർ പോയിന്റ് മെയിലിനകത്ത് ഈ എൻ സി ആർ ടി കാണിക്കാത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടും പിനൈൽ സീറ്റാന്ന് പറയും അതായത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു മേറ്റിംഗ് ഓർഗൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഇവർക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സാണ് പറഞ്ഞത് ടു വിത്ത് ഇൻ എ ടു ബോഡി പ്ലാൻ ആയതിനാൽ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് എ മസ്കുലർ ഫാരിൻസ് മസ്കുലർ ഫാരിൻസ് ഹെൽസ് ടു സക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഓസ് ബോഡി എൻ എച്ച് ക്രീറ്ററി ട്യൂബ് കാരീസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി വിച്ച് ഫൈനലി റിമൂവ് ത്രൂ എച്ച് ക്രീറ്ററി പോർ സർക്കുലേറ്ററി ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് സക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡയീഷ്യസ് ഓർ ഗോണക്കോറിസം ആൻഡ് സച്ച് ആനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് യൂണിസെഷൽസ് ഓർ ഗോണക്കോറൈറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദേ ഷോ സെഷൽ ഡയമോഫിസം ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്യാൻ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബൈ ദർ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെർലൈസേഷൻ ടേറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർലൈസേഷൻ വെളിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇത് ബോഡിക്കകത്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർലൈസേഷൻ ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കാണപ്പെടും ആ ലാർവൽ സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റാബ്ഡിറ്റിഫോം ലാർവ മറ്റത് റാബ്ഡിറ്റിസ് മൗപ്പാസി ആയിരുന്നു ഇത് റാബ്ഡിറ്റിഫോം ലാർവ അതാണ് ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ലാർവയുടെ പേര് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബോത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചില ആൾക്കാർ ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ക്ലിയർ ആണേ സംശയം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ കാണുക ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് അസ്കാരിസ് എന്ന് മാത്രമേ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ളൂ അസ്കാരിസ് ലംബ്രിക്കോയിഡ്സ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം അസ്കാരിസ് ലംബ്രിക്കോയിഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഫുൾ നെയിം ഇറ്റാലിക്സിലായി പോകണം കേട്ടോ അസ്കാരിസും ഇറ്റാലിക്സായിരിക്കണം ലംബ്രിക്കോയിഡ്സും ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം ഹ്യൂമൺ റൗണ്ട് വേം അതുപോലെ ആംഗിലോസ്റ്റോമ ഡുവോഡിനയിൽ റൗണ്ട് വേം നമ്മൾ വീര ഇതുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് അസ്കാരിയാസിസ് ടീനിയാസോളിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം ടീനിയാസിസ് അസ്കാരിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അസ്കാരിയാസിസ് ഇത് മോണോജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ആണ് കണ്ടോ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിര മറ്റത് അസ്കാരിസ് വിരയാണെങ്കിൽ ടേബ്വേം നാട വിര എന്ന് പറയും ആംഗിലോസ്റ്റോമ ഡുവോഡിനയിൽ ഓർ നോൺ ആസ് ഉക്കുവേം മലയാളം
ഉച്ചറിയ ബാങ്കർ ഓഫ് ടിക്കോംബ്ലി നോൺ ആസ് ഫൈലേറിയൽ വേം ഓർ കോൾഡ് മന്ദവിര മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് നമ്മളുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻഡറോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് അതാണ് പിൻ വേം അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ക്രിമി അറിയാമല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് ക്രിമിക്കടി എൻഡറോബിയാസിസ് ഓർ നോൺ ആസ് പിൻ വേം ട്രബിൾ ലോവ ലോവ അത് റീസൻ്റ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിരുന്നു എൻട്രൻസിന് ലോവ ലോവ കോമൺലി കോൾഡ് ഐ വേം പറഞ്ഞെന്നുണ്ട് ഞാൻ ചില കേസിൽ ബോത്ത് ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് നെയിം ആർ സെയിം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പേര് പറയും ടോട്ടോണിം ഉണ്ടോ നജ നജ കോബ്ര അതുപോലെ റാറ്റസ് റാറ്റസ് എലി ഗാലസ് ഗാലസ് കാട്ടുകോഴി കട്ട്ള കട്ട്ള ഒരു മീനാണ് സിമിലർലി ലോവ ലോവ ഐ വേം എക്സാമ്പിളൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇത് ക്രിമിയല്ല ഓർഡറിലാണ് അസ്കാരിസ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ സ്പെഷ്യൽ ടൈം ഓഫീസം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അസ്കാരിസ് ആണ് ദിസ് വൺ ഈസ് ആംഗിലോസ്ട്രോമ അതായത് കോമൺ നെയിം എഴുതാം ഉക്വേം ആംഗിലോസ്ട്രോമ ഡുഓർഡിനൈൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഉച്ചറിയ ഓർ നോൺ ആസ് ഫൈലേറിയൽ വേം ഇതാണ് ഫൈലേറിയൽ വേം അതുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് ഫൈലേറിയാസിസ് അഥവാ മന്ത് പിന്നെ അടുത്തത് അറിയാമല്ലോ ക്രിമി ഇതാണ് പിൻ വേം പിൻ വേം ഓർ നോൺ ആസ് ക്രിമി എൻഡറോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് പിന്നെ കണ്ണിനകത്ത് കയറുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ണിനകത്ത് കയറുന്ന സംഭവമാണ് ലോവ ലോവ ഓർ നോൺ ആസ് ഐ വേം മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം ഉണ്ടോ അസ്കാരിസ് ഉണ്ട് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ അസ്കാരിസ് ആംഗിലോസ്ട്രോമ ഉച്ചറിയ ഇത്ര എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും എൻ സി ആർ ടി ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ അയച്ചു തരിക താങ്ക് യു ബൈ